。喂，啲網友話咧，我哋呢排食嗰啲嘢咧，好傳統喎。咁我哋食啲撩楞嘢啦。咩撩楞嘢？唔知喎、啊。喂喂喂喂喂，你有冇睇過《暴龍哥》嗰套電影啊？今天要吃的呢，就是这家餐厅了。这家餐厅不知道你知不知道，其实就是香港电影《低俗喜剧》里面，暴龙哥郑中基吃饭的那一场戏的拍摄地。是的，他不是在广西北海，他是在我们广州的新港中路一片闹市区的里面。所以今天来呢，是有两件事情要做的。第一就是说。呃，要看看我跟暴龙哥的舌头跟品味是不是一样的，就是那样东西究竟是不是那么好吃呢？是不是正如他形容的那什么又滑又各种呢？第二，我真的很想知道暴龙撒来在不在，真的是说不定能遇到，先进去再说吧。大家好，长沙哇，哎。嗯，即系当时真系喺度拍噶，梗系啦。哎呀，即系女仔喺边度啊？女仔啊，女仔咪有个女仔嘅网友咯。老细你系，你有啲似一个大陆演员系张毅啊。我的团长，我的团嗰个啊，咩啊？好红噶佢而家都，有点像张毅。咁红啊？有，差唔多噶啦。即系牛欢喜系最红嘅依家。牛欢喜，系啊。牛欢喜，其实你讲下真系牛嘅边度先？有啲人唔知。令公牛欢喜嘅地方，公牛欢喜咯。公牛欢喜嘅地方，哦，咪牛欢喜咯。嗱，我讲翻几样嘢啦。第一，嗰道菜好唔好食先？其实绝对好食，绝对好食。如果唔好食，唔收钱。系咪啊？系。咁同埋当时咧，嗰几位大哥真系坐喺呢个位嘅。系啊，都系坐。暴龙哥唔系嗰个位咯，暴龙哥边呢呢度？系啊，暴龙哥嗰个位都要提前去博位先有嘅。就呢张台啊？系嗰张台。完全明白，最緊要嗰樣嘢，阿暴龍嫂喺咪度？嗰只女仔啊，女仔啊，依家政府唔俾唔俾啊，市區唔俾誒唔俾有嗰啲嘢嘅暴龍嫂啊，加埋你都更改咗菜式，之前類似嗰啲誒誒嗰啲土誒，而家產炸田鼠啊，或者係。太暴力，太咩嘅啦，就唔要啦。已經升咗級啲出其他啲菜式。我想問係咪真係鹹酸菜最好食㗎？係啊，鹹酸菜咧比較原味啲咯。鹹酸菜我哋自己整嘅。呢、這個係定律嚟嘅。係啊，同埋一個誒荷蘭豆炒豬歡喜。豬歡喜。係。要唔要啊？但係要提前訂嘅要。各位，我吹不是因为它热，我只是想吹牛。B 站的小伙伴，这期节目是为你们做的，我在吹牛。在电影里面，对牛欢喜的形容是“哇大来唔散”，究竟是不是？
嘅提嚟嘅，有。嗰個牛仔一定要手揸住咁食，哦，大頭先安全噶嘛。明白。又關節衞生係嘛？明白。張毅，你學壞了，張毅。牛蹄。进骨的肉一定是好吃，这个是我坚信的一个真理。但它进骨的位置不是肉，是筋。你看起来好像肥肉，实际上全部是筋。然后这种筋很有趣，它是把硬的东西煮软的，但是你吃起来的时候，口感上你觉得是软的东，你以为是液体煮凝结之后产生的东西，它真的有够滑，大哥。我今天舔完一只牛的那里，又再舔一只牛的脚，嗯，但是不错吃。还有一个没有尝的是高州捞粉，捞起捞起，风生水起，有嚼头，但是我的评价是一般，我宁愿吃河粉。好东西要大家分享的，呃、牛欢喜，大家来尝。唔识唔识唔识，试一下。唔识唔识，真系唔识。你系唔系系咁唔批俾面先？食咯食咯，劲走。来，大家试一下，来，我按咕咕。那咁啊，面对上张，好啊，你都要睇我哋啊，今日头条啊嘛，头条嘅你系啊，你哋嗰个系铁板牛欢喜系嘛？好明显我揸住个碗过嚟咯，哥哥，边个生日啊？佢佢佢佢，呢位係嘛？呢位啊呢位，同你一樣大個大半萬鏡嘅。邊個閪仔？唔係，唔係，唔係，冇呢個閪仔生日啦。咁既然係仔生日，就要食翻啲牛咩啦？我一件我黐佢一件食啊！好啊好啊，嚟啊嚟啊嚟！生日快樂生日快樂！今年卅幾啊？今年三十減四啦。好啊，得啦得啦，得啦得啦得啦，因為我食咗你啲嘢，咁咪做翻啲嘢嘅。唔係鐵鐵板，我覺得爽啲啊！俾先爽啲，係啊，俾俾鮮菜啲爽啲。你試下，你試下，你試下，一定一定一定影咗相先。邊個影相先？你要過曬嚟。呢、這個導演啊，呢、這個就係導演啊，呢、這個大監製啊，只<笑><笑>女仔喺隔離噶啦。嚟嚟嚟，嗱食過呢塊牛歡喜，食過呢塊，食過呢塊牛歡喜，大家咩啊？食咗咩啊？食大金，冚兄弟，食啦，嚟啊嚟啊嚟啊！好嘢味啊！唔打搞，唔打搞，唔好意思啊，八十度开过嚟。铁板之前都更加香啲嘅。你系老细，哇，年青有为喎，你坐你坐，点称呼你？姓许，姓许，许，你坐坐坐。许经理，讲真啦，我哋依家一个例牌咧，系一般系去到两到三只牛。极牛，明白明白，缩晒水，冇错冇错，有了解过有了解过，不系大个，不不，不过你要去攞到货咧，系可以真真正正保证咧，咁多朋友咧嚟到咧，系会有得点嘅情况下咧，就要好多嘅屠宰场嘅量咧，系要俾我哋先得噶啦。明白，甚至我哋次次要去攞之前咧，提前一个星期打电话同人哋讲，呢个星期要劏多啲母牛啊，啊，俾多啲牛乸啊，因为周末有人嚟食啊，咁样先可以保证到嘛。冇挑剔啊，点样样啊？你讲睇住。我未有，不過有啲客人有試過比較挑剔嘅方式咯。點咧？想食刺身咯。哇！黐線佢，問過老闆啦，然後免費送你邊攤給你們。哇！嗰個咧係傳説中嘅牛邊嘅。哇！真係大過我喎佢。係啊。係啊，你好似見過咁，你唔好係啊，一路咁樣樣就哇！好大。抵唔抵食啦？三百六蚊牛邊湯。我唔知啊，我我我我自卑啫，成日見到佢。男嘅食嚟強身壯體，女嘅食嚟滋陰保養嘅。唉，明白。我哋係攞一份係嘛？唔係，好似依鍋啊，依鍋就太離譜啦。我們要一份就一小。唔該你好，好恐怖啊佢。嗱，這個呢真的是店家特別贈送的啦，我們是沒有給錢的的一種牛鞭湯。喝完之後，首先你的是你的嘴唇上面呢是有很黏的感覺，那種。牛鞭那种胶质就完全煮了出来，这个已经是必然了。味道是药材的味道，跟牛肉的味道、牛筋的味道，应该说混在了一块，形成的一种混合味。就意识形态上，我觉得它很滋补。唉，所以今天晚上看来有的忙了，好吧。男儿为国家，条鞭无定挂。放下，放下，我拉长又弹下。我看怎么打字幕。边啊，嗰条边啊，条边冇定挂啊。放下，放下，即放下条边。我拉长又弹下鞭子，正常啦，这些。
这个是一首描写清朝当兵人的那种心态，这样。仔翻唔到转头啊，走啦，雷仔得。呃，整顿饭的价格呢是一百五十多，那我老板打了个折，抹去了零头，一百五十块钱。牛欢喜的话是五十六块钱了。其实整家店我能够知道它的最主要的原因，还是因为一部电影。是的，一部电影让你总食物兴起来，这个真的是一件很让我们做视频会高兴的事情。但是有的时候做电电影叫梦工厂啊，电影有时候是一场梦来的，当中的真真假假。那究竟是怎么样的呢？别的我不敢说，但是这家店子，我今天是用我的舌头告诉你，盛名之下无虚实，这家店的牛欢喜确实好吃。最后我想说的是，关注一下我们的品城记 video 这个微博，在上面呢会有我们的第一手的资料的更新，也可以关注一下我们的微信公众号品城记 video。最后，请你记住，姚大吃秋是要吃下全世界的人。最后最后的一句。牛欢喜炒咸酸菜呢个系顶率。啊！诶，你嗨仔唱得几好，新个老婆会出嚟噶啦，之前嗰个爆炸咗，都有啲仔女添噶啦。当天我背叛你，时刻都会内疚，仅有一次真爱没法。